Mpasivo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix soit sur vous tous. L'Église chrétienne Union du Saint-Esprit et qui peut venir longo, qui est initiée et fondée par l'incarnation spirituelle Tata Honda, vous a préparé ce message qui est traduit en français pour vous, 
par son évangéliste Papa Samu, ce fut à l'occasion du 14e année du port des sacs et de la jeunesse. Un certain dimanche, le 28 janvier 2003, en Banzanzambi, siège spirituel de l'Église, situé dans la province du Bas-Congo, territoire de Madimba. Suivons-les avec beaucoup d'attention, car c'est très profond. remercions beaucoup et tu es le Dieu véritable. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes venus de Jérusalem, Kinshasa. Nous n'avions jamais pensé qu'un jour viendra, nous viendrons vivre ici en terre de nos ancêtres. Mais vous étant Dieu, vous nous avez envoyés ici. Pourquoi Parce que Beaucoup de choses des fléaux allaient venir et aussi parce que le monde est corrompu par le péché. Regardez-nous, tes enfants, nous crions à toi, envie que tu nous écoutes, toi Dieu qui es au ciel. Nous nous adressons à toi jour et nuit, exauce nos prières. Ainsi, tu avais jugé bon que nous n'habitions plus Jérusalem, Kinshasa, et que nous devrions rester ici. Tu avais dit, si nous ne faisons pas vite, il y aura beaucoup de malheurs qui viendront. Autant nos habits, 
portant les sacs et se couvrant des cendres, envie de pleurer et de se lamenter. Pour cela, vous nous avez interdit à écrire ou à inviter qui que ce soit. Et que c'est vous-même qui ira chercher ces gens que toi-même tu as choisi, ceux-là même qui sont venus avec toi du ciel. L'humanité entière est détruite. Satan s'est mis debout. C'est pour cela que tu nous as chargé de cette mission de pleurer, de nous lamenter, de porter un deuil à toi, les grands dieux, les créateurs des cieux et de la terre. Nous nous sommes mis dans cette condition, assis à même le sol, dormant à la belle étoile, ne se lavant pas, vêtus de sacs et couverts de cendres, pleurant jour et nuit. Et voilà aujourd'hui, 14 ans, que moi et les autres, les cotistes, personnes habillées en sac. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ça dure si longtemps, 14 ans déjà. Mais nous, nous sommes convaincus qu'un jour viendra, cette mission prendra fin. Si aujourd'hui, tu nous ordonnes d'enlever notre deuil, nous le ferons sans problème. Nous ne douterons pas. Mais Père, regarde le monde. Ton peuple pleure. Beaucoup de souffrances, ton peuple n'est plus en paix. Ainsi, nous ne pouvons que te louer et te glorifier, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Bénis-nous tous, toi le vrai et le seul Dieu, Créateur, que ta miséricorde soit sur nous. Ainsi, vous mes frères et sœurs, vous tous qui êtes venus ici, envie de partager cette souffrance du port des sacs, sachant que cette mission est une grande mission très spirituelle et très importante. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas beaucoup à vous dire aujourd'hui, mais nous lirons sur Apocalypse chapitre 11, verset 1 jusqu'à la fin. Nous appelons la jeune fille qui se met à notre côté. Voilà, nous vivions à Jérusalem, Kinshasa. Beaucoup croiront que je suis habillé en sac et couvert de cendres, peut-être pour la fière ou quoi. Mais nous vivions à Jérusalem 
Nous vivions aussi comme vous. Maintenant, à bien notre ministère. Mais les jours où Dieu nous a ordonné de quitter Kinshasa, envie d'ôter nos habits civils et d'aller au village, nous ne savions pas le pourquoi. Mais Dieu nous a dit, quitte Kinshasa, nous serons avec toi. Dieu me dira, le monde est corrompu, le monde a péché. Il y aura beaucoup de fléaux qui viendront. Si toi tu ne fais pas vite pour cette mission, le monde se détruira à cause de leur péché. Ta mission sera de pleurer, de se lamenter, de porter les sacs jusqu'à ce que moi, Dieu, je t'ordonnera de remettre tes habits. Comme maintenant il nous a ordonné d'enlever nos chemises, beaucoup croiront que, comme moi je suis le leader, je suis épargné. Non. Ainsi, vous tous qui êtes venus partager cette souffrance ensemble avec nous, sachez que ceci n'est pas à prendre à la légère. Nous avons écouté la voix venant de Dieu en ces termes. Descends en bas et c'est la fille en esprit. L'église du Saint-Esprit, nous ne l'avons pas fondée ici sur terre. Mais plutôt, c'est en naissant, nous sommes nés avec les choses spirituelles. Beaucoup de prophètes qui viennent à sa mort, on crée ou on fonde une église après lui. Mais nous, ce n'est pas ainsi. Nous sommes venus avec l'église et en partant, nous vous la léguerons et nous retournerons dans la joie. Nous sommes descendus, vous laissant tout. Et si vous ne tenez pas ceci à cœur, si vous ne les protégez pas, il n'y a pas autre chose qui pourra vous protéger si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est grand. Comme preuve, par notre mission, j'étais seul. Et après, tout ce monde, les cotistes qui les a appelés, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était don de Dieu. Dieu l'a donné en grâce, en grâce à vous et à moi. Si vous ne le tenez pas à cœur, il n'y a pas autre chose qui pourra vous sauver. Le développement de votre pays dépendra du Saint-Esprit. Seul lui qui vous guidera et qui vous montrera les chemins que vous devez suivre. Si le Saint-Esprit ne vous montre pas le chemin, vous ne saurez, vous ne saurez où aller ni d'où vous êtes venu. Mais si vous invoquez le Saint-Esprit en vérité, il viendra et vous annoncera des choses à venir dans le monde et ce qui se sont passés. Si vous ne faites pas passer le Saint-Esprit devant vous, vous ne saurez rien faire dans votre pays, rien du tout. Nous sommes venus, nous avons reçu l'ordre d'enlever nos habits, de porter les sacs, mes disciples, les cotistes, nous les avons appelés en esprit pour intercéder en vue de porter les deuils pour toute l'humanité. Si tu n'es pas choisi par Dieu, tu ne pourras pas accepter cette mission ni venir devant moi. 
Ainsi, en tout peuple congolais, la terre toute entière, enlevez vos habits, portez les sacs, pouvez-vous descendre pour le deuil. D'ailleurs, vous l'êtes tous en esprit, même si en réalité vous êtes en tenue ordinaire. En esprit, vous êtes tous en sac. Nous sommes tous victimes des malheurs à cause de nos péchés. De toute façon, de quel pays êtes-vous à cause de notre intelligence Dieu nous a abandonnés. Vous savez pourquoi Nous avons tourné les dos au Saint-Esprit. Nous l'avons nié. Pleurez pour votre pays. Que Dieu vous pardonne afin, afin que vous progressez. Votre intelligence ne pourra pas vous guider. Mais seul le Saint-Esprit, mettez-les en priorité. Ainsi, si vous voulez croître, grandir spirituellement ou se développer, mettez en priorité le Saint-Esprit. Vous voulez croître, grandir, se développer, progresser, n'abandonnez pas le Saint-Esprit, car c'est lui qui vous montrera les chemins, le bien ou le mal. C'est lui qui t'en rappellera les choses à venir. C'est pourquoi si vous grandissez, si vous voulez vivre heureux, mettez en première position le Saint-Esprit, toi derrière le Saint-Esprit. Il vous montrera les chemins à prendre et il vous guidera. Tenez mes frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas à prendre à la légère. Prenez garde, ne vous cachez pas derrière son nom pour tes fétiches ou pour ensorceler les siens. Sachez que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si le Saint-Esprit descend, descend sur toi, sachez que c'est Dieu qui parle en toi et à travers toi. Si vous marchez dans la vérité, Dieu descendra sur toi en vérité, sinon tu marcheras dans les mensonges tous les temps. Les mensonges ne peuvent jamais construire votre nation. C'est dans la vérité que vous construirez votre nation. Votre nation est une nation très très riche. Ne pensez pas aux souffrances, aux malheurs dont vous êtes victime. Mais Dieu le Tout-Puissant, celle-ci, il est le maître du temps et des circonstances. Ça finira un jour. Vous vivrez en paix. Mais à condition de ne plus vivre dans les péchés, sinon vous n'apprendrez qu'à vous-même. Vos souffrances ne finiront jamais car Dieu est juste. Mais... Et vous les Congolais, vous persistez toujours dans les mains. Voler, voler tout le temps. Les jours comme la nuit, cela n'est pas bien. Quand vous vous conduisez ainsi, cela ne plaît pas à Dieu. Dieu est très fâché, ça les rend triste. Est-ce que Dieu vous bénirait Non.
On vous a choisi comme dirigeant, soyez-en un vrai responsable. Encore une fois, chers frères et sœurs congolais, Congolais, nous vous mettons en garde, nous vous mettons en garde. N'ignorez pas le Saint-Esprit, placez-les devant toutes choses, ainsi vous vivrez heureux. Sinon, vous serez toujours victime de beaucoup de fléaux venant de partout, entre autres les guerres, la famille. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est omniprésent. Il n'est pas un arbre, ni ne peut le devenir. Il est vivant, il est esprit et il est aussi visible. Oh, en Belgique, Tata on est à Paris, une autre fois, 4 heures en Amérique, le Saint-Esprit est omniprésent. Il faut avoir de l'espérance et une grande foi. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne saurez jamais diriger ni protéger les siens. Tous les prophètes viennent sans église, mais nous, nous sommes venus, nous sommes descendus en 1929 avec notre église, l'église du Saint-Esprit. Nous vous la laisserons, prenez-en soin et on ne donne que ce qui est de toi. Nous et Simon Kimbangu, nous ne sommes pas différents. Nous, lui est venu avant moi. J'ai suivi par la suite. Nous ne sommes pas plusieurs, nous deux seulement. Papa Simon Gimbangu est parti et moi je suis resté sur cette terre. Si demain je m'en vais, il n'y aura plus personne. En ce moment, beaucoup de faux prophètes sont venus avec des fausses doctrines. Mais mes frères, vous devez discerner. Beaucoup d'églises étrangères viendront vers vous. Ils prôneront plus le matériel et l'argent. C'est pour l'enrichissement personnel. Ils vont prier pour que tu partes en Europe pour faire autre chose. Mais nous, ce n'est pas comme cela. Si vous nous donnez, tant mieux. Si pas, tant mieux aussi. Nous ne dérangeons personne en ce qui concerne les offrandes, ni par la radio. Par contre, nous travaillons pour le développement de l'Église en vue d'amener à bien notre ministère. Si toi, le leader, tu ne travailles pas, comment dirigeras-tu ton Église Quel exemple montreras-tu à tes fidèles 
Si pas volé, Dieu n'approuve pas les vols. Mais toi, Congolais, volé, volé, toujours volé. Tu veux aller en Europe, tu sais comment ils font leur argent. Tu ne veux pas construire ton pays, est-ce que ton pays tu le construiras dans les vols Ton pays doit se construire avec les concours du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous montrera où se trouve votre richesse. Dieu a doté votre pays de beaucoup de richesses. Si aujourd'hui nous demandons à Dieu tout ce qu'on veut, il va nous les donner. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Il nous a donné une nation très riche. Mais si nous souffrons, à qui la faute C'est de nous-mêmes. Sur ce, sachez que si nous souffrons par cette situation du port des sacs, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous. Nous continuons encore à souffrir tant que nous persisterons dans le péché. Écoutez, on n'avait pas encore vêtu le sac, nous avons déjà chanté cette chanson. Il a porté le sac qui s'est couvert de cendres jusqu'à ce que l'humanité soit sauvée. Nous demandons, nous prions au nom du Père, au nom de Jésus et qui m'a et Tataoui. Nous plairons jour et nuit pour le monde entier sans relâche jusqu'à ce que nous vaincrons.